ब्रेकनंतर स्वागत आपण बोलतोय सतीश परब यांच्यासोबत ब्रेकवर जाण्यापूर्वी ज्यांना माहीत नाही त्यासाठी मी प्रश्न विचारला होता खूप जण असं विचारतात एखादी गोष्ट करायची म्हणजे त्यात स्पेंड किती शिल्ल म्हणून असं किती ओतावे लागतात आणि किती पैसे ओतल्यानंतर वर्षभरात मला काय रिटर्न मिळतात पैसे बिशे काय ओतायचे नसतात आणि पैसे काय मी जाणून घेऊन शब्द वापरलो ओतायचे असतात आणि रिटर्न मिळतात पैशाच्या भाषेत ही काय गणित आहे कारण हा गैरसमज अनेकांचा नाही नाही इथे कोणतेही पैसे ओतायचे नसतात कोणतेही पैसे तुम्हाला संस्थेकडे जमा करायचे नसतात तुम्हाला फक्त जे काही तुम्ही कमवाल ते तुमच्याचकडे ठेवायचं असतं इथे कोणत्याही बाबा चार बकऱ्या घेऊन जा नंतर दोन मला आणून द्या किंवा लाख रुपये करता का आणि त्याच्यानंतर काही घेऊन जा असं काही नसतं इथे एक अभ्यासक्रम आहे एक शिक्षण आहे इथे तुम्हाला शिकायचं इथे तुम्हाला तुमच्या स्वत्वाची जाणीव करून दिली जाते इथे तुमच्या ज्ञानामध्ये असे लोक बरं घालत असतात की जे स्वतः त्या व्यवसायामध्ये दरमा लाखो रुपये कमवत आहेत इथे कोणते पुस्तके शिकलेलं मार्गदर्शन नसतं इथे मदतीत शंभर हात असतात तुम्हाला करणारे इथे असा मतपरावर भेटतो की जो स्वतः शेतीपूरक व्यवसायात एक प्रचंड पैसा कमवत असतो इथे अशा लोकांची संगत भेटते अशा विचारांची संगत भेटते की ज्यांच्या विचाराच्या शिदोरीतून तुम्ही लाखो रुपये दरमा कमवू शकता ते हे शाश्वत अशुमेद म्हणजे हे चळवळ आहे ऋषे हा नुसता अभ्यासक्रम नाही इथे प्रत्येक महिन्याला नवीन काहीतरी शिकायला भेटतं इथे प्रत्येक महिन्याला अशुमेद म्हणजे काय तर एक बारा महिन्याचा अभ्यासक्रम आहे प्रत्येक महिन्यात एका रविवारी आम्ही एकत्र भेटतो आणि तिथे एका विषयावर संपूर्ण सखोल मार्गदर्शन होतं सखोल म्हणजे समजा शेळीपालन विषय असेल तर तिचे आजार कोणते ते ओळखायचे कसे त्याच्यावर उपचार काय कोणत्यात निवडायचे त्याचं चारा व्यवस्थापन का मग शेळीचं वजन ग्रुमिंग कसं केलं जातं त्याचं शेड व्यवस्थापन कसं असलं जातं त्याचं मार्केटिंग कसं असतं सगळ्या गोष्टी बारकाईने आपण लोकांना सांगत असतो आणि नुसते एवढ्यावर न थांबता त्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेजसाठी त्या त्या प्रोजेक्टवर पाठवतो तिथे दाखवलं जातं नक कशी शेळीचे कापलं जातात कशा पद्धतीत तिला लस दिली जात जाते आणि हे सगळं करून सुद्धा तुमचं ज्ञान हे अर्धवट असतं मग हे पूर्ण ज्ञान कधी भेटतं तर ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता आणि मग तुम्हाला समजतं की काय अडथळे त्याच्यात असतात काय खाच कळगे असतात ज्यावेळी तुम्ही स्वतः आणि त्यासाठी इथे अश्वमेरमधल्या प्रत्येकाला तो व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जातं आणि ते व्यवसाय सुरू केला म्हणजे संपला असं नाही आहे ऋषी जर मी तुम्हाला शेळी पालन करायला पाच शेळ्या कुठून प्रवृत्त केलं बाबा इथून पाच शेळ्या तुम्ही घ्या सुरुवात करा तर आम्ही तिथपर्यंत थांबत नाही तर त्या शेळ्या कशा वाढतील कसा झिरो मॉर्टॅलिटी रेट राहील कसं त्यांचं वजन वाढलं जाईल याचंही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन त्यांना कंटिन्यूस केलं जातं म्हणजे काय तर अश्वमेध कंटिन्युअस एज्युकेशन एक सिस्टम आहे ते इथे आज तुम्ही बारावलात वा छान कार्यशाळा आली टाळ्या वाजवलात गेला तर तसं नाही ते तुम्हाला कंपल्सरी काही ना काही धंदा करायचा असतो मग तुम्हाला ज्या अडचणी असतील ते तुम्ही आम्हाला सांगा आम्ही त्याचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करू पण एक अश्वमेधमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला एक यशस्वी उद्योजक म्हणून उभी करण्याची जबाबदारी आमची असते आणि त्यासाठी कोणताही उद्योगधंदा उभ्या करण्यासाठी लागणारे जे काय प्राथमिक मदत सगळी मदत आम्ही शिकवतात की कसं बँकांकडे अनुदानासाठी हा पापायची गरज नसते कशा पद्धतीने तुम्ही शून्यातून तुमचा उद्योग उभा करू शकता कशा पद्धतीत बिना अनुदानाने किंवा बिना कर्ज घेता तुम्ही स्वतःचा मोठा उद्योग उभा करू शकता कशा पद्धतीत तुम्ही तुमच्या मालाचं मार्केटिंग करू शकता कारण खूप वेळा असं असतं की केला असा रे धंदा पण त्याला मार्केट कसं भेटेल असंख्य प्रश्न असतात लोकांचे आणि असंख्य समज गैरसमज सुद्धा असतात उद्योगधंद्याच्या बाबतीत कारण केला नसतो म्हणून हे असतात त्यामुळे त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही ज्या दिवशी तुम्ही उद्योगधंदा करता ना तेव्हा हे सगळे प्रश्न शंका दूर होऊन जातात आणि त्यासाठी काहीतरी सुरुवात करण्याची जी गरज असते ना तिला तिच्यावर आम्ही प्राधान्य की तुम्ही काहीतरी सुरुवात करा तुम्हाला जी लागेल ती मदत आम्ही करू ग आणि अशोमेरमध्ये ज्या पद्धतीत एक कौटुंबिक वातावरण असतं प्रत्येक एक दुसऱ्याला मदत जे करतो ना तिथे तुमचा आत्मविश्वास वाढतो तुम्हाला असं वाटतं की नाही मी एकटा नाही माझ्यासारखाच उद्दिष्ट आणि विचार असणारे हजारो लोक इथे आहेत मला मदत करणारे म्हणजे मी एखादा व्यवसाय केला तर मला सपोर्ट करणारे एक मोर उद्दिष्ट आणि विचार असणारे हजारो लोक इथे आहेत मला मदत करणारे म्हणजे मी एखादा व्यवसाय केला तर मला सपोर्ट करणारे एक मोरल एक सपोर्ट करणारे लोक इथे आहेत इथे कोणा कोणा आपल्यासाठी एक मार्गदर्शक नेमलाय की जो मला प्रत्येक वेळेस काही अडलं तरी मदत करेल त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिपाक असा होतो की अशोमेद मध्ये आलेला मनुष्य हा स्वतःचा उद्योगधंदा उभा करतोच करतो ऋषी आणि त्याच्यामुळे अशोमेद मध्ये येणाऱ्या लोकांची संख्या आता खूप वाढली आहे कारण एकाच यश बघून दुसरं आणि पहिल्यापासून आमचा अट्टा असाच तो होता की इथे कोणत्या पद्धतीतलं मार्केटिंग नाही करायचं कोणत्याही पॅम्पलेट्स वाटायचे नाहीत 
तर असलेल्या लोकांचं यश बघून असलेल्या लोकांच्या प्रकल्पाची श्रीमंती बघून इतरांनी या चळवळीत यावं असा मूळ उद्देश होता आणि मला वाटतं त्या उद्देशामध्ये आम्ही पुऱ्या अर्थ यशस्वी झालो नक्कीच या सगळ्या उद्देशापासून आपण न ढळता इतरांना प्रवृत्त करणं हेच तर खऱ्या अर्थानं सुवर्ण कोकणचं यश आहे मित्रो तुम्हालाही जर आयुष्यात असं वाटत असेल की आपणही काहीतरी बनलं पाहिजे आणि मी बनताना माझं कुटुंब माझं गाव श्रीमंत झालं पाहिजे तर तुमच्यासाठी या क्षणाला दिसणारा सगळ्यात सुवर्ण मार्ग म्हणजे स्क्रीनवर दिसणारा हा नंबर हा नंबर एकदा डायल करा तुमच्या मनातलं बोला मनातलं ओळखण्याची ताकद असणाऱ्या माणसाकडनं तुमचं आयुष्य समजून घ्या आणि हे समजल्यानंतर कळणं यश आणि श्रीमंत आणि पैसा हे सगळं एकत्र असतं आणि हे तुमच्या सोबत जोडलंही जाऊ शकतं फक्त कसं ते जाणून घ्यायचं असेल तर एकदा स्क्रीनवर दिसलेल्या नंबरला कॉल करा किंवा त्याही पेक्षा महत्वाचं घाटकोपर ऑफिसला येऊन एकदा भेट द्या छोटासा ब्रेक घेतोय पात्रा सुवर्ण कोकण साबरते महाराष्ट्रात ब्रेकनंतर स्वागत आपण बोलतोय सतीश परब यांच्यासोबत खरं तर सुवर्ण कोकणचे सगळे उद्योग हे कृषीपूरक आहेत किंवा उद्योग आहेत त्यात नोकरी कुठंच नाहीये हे हे सगळं विचारण्यामागचं कारण सांगतो कारण अनेकांना असं वाटतं वयाची मर्यादा वाटते की माझं वय वर्ष सत्तर आहे मी महिला आहे मी कॉलेज गोईंग आहे किंवा मी शाळेत आहे किंवा मी असा मध्यम वर्गातला माणूस आहे आता माझी मुंबईत नोकरी आहे परमनंट नोकरी आहे त्यात पण प्रकार मी क्लास वन ऑफिसर आहे किंवा काही जणांची टेम्परवारी नोकरी आहे जस्ट काही महिन्यासाठी गाव सोडून भांडून आले अशा सगळ्या माणसांची वेगवेगळी उदाहरणं असतात प्रत्येकाचं एक कारण असतं प्रत्येकाची एक स्ट्रॉंग बाजू असते पण त्या प्रत्येकाला सुवर्ण कोकणमध्ये येणं शक्य आहे का नक्की शक्य असेल ना फक्त सांगतो ना की त्यासाठी फक्त थंड रक्ताची माणसं नको ज्यांचं रक्त गरम आहे ज्यांना आतमधून पेटन उठलंय ज्यांना आतमधून काहीतरी करून दाखवणे असं वाटतं की ठीक आहे ज्याच्याकडे फक्त एक दोन तास असतील दिवसातले किंवा एखादा नोकरी करत असेल तरी सुद्धा चालू शकतं निवृत्तधारीक असेल तोही हे व्यक्त गोष्टी करू शकतो म्हणजे प्रत्येक वर्गातले महिला असो पुरुष असो निवृत्तीकडे झुकलेली लोक असो नोकरदार वर्ग असो किंवा बिझनेस जी वर्ग असतो तो असो प्रत्येक जण ह्या या क्षेत्रात येऊन आपले श्रीमंती वाढवू शकतो श्रीमंती निर्माण करू शकतो गरज आहे त्याच्या आतमध्ये किती आग पेटले त्याला किती त्या गोष्टीचा राग येतोय चीड होते की त्याला मी माणसासारखा मनुष्य असून माझ्या बायको पोरांशी ज्या गोष्टी द्याव्या लागतात त्या मी का त्यांना पुरवू शकत नाही का मी सगळ्या सुखी देऊ शकत नाही का मी त्या ऍडजस्टमेंट करायला नाही मी माझ्या बायकोला सांगतो का मी मुलांना प्रत्येक सुट्टीला फक्त गावातच घेऊन जातोय त्यांना का वर्ल्ड टूरवर नेऊ शकत नाही का मी माझ्या बायकोला चांगल्या मोठ्या गाडीने नेऊ शकत नाही ज्या ज्या माणसाला हा प्रश्न वाटतोय ना ऋषी त्या प्रत्येकासाठी हा मार्ग खूप महत्वाचा आहे ऋषी कारण ज्या महिलेला वाटतं की माझ्यामध्ये खूप पोटेन्शियल आणि मला ते प्रूव्ह करायचं आहे मला लोकांना दाखवायचं आहे ती एक दोन तास काम करून सुद्धा ह्याच्यातले श्रीमंती अनुभवू शकते असे पुरुष आहेत की जे निवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांना वाटत आहे की मला याही ज्या वयामध्ये मी काहीतरी खूप करू शकेन त्यांच्यासाठी सुवर्ण कोकण खूप महत्वाचा मार्ग आहे कारण सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून आम्ही जे शेती शेतीपूर्वक व्यवसाय सांगतो ना ऋषी त्यात प्रत्येक क्षेत्रामध्ये श्रीमंती खूप सोपी आणि सुलभ आहे गरज आहे की त्याच्यात थोडस शास्त्रोक्त प्रशिक्षण घेऊन सुरुवात करण्याची एकदा सुरुवात करा तुम्हाला मदत करणारे हजारो मत्तीचे आहेत सुवर्ण कोकणमध्ये पण हे सगळं करण्यासाठी मी नेहमी सांगतो ना की आतमधून राग आला पाहिजे नाहीतर आपण नेहमीच जीवन जगतो ना त्याला अर्थ नाही आणि हे वरवर करण्यासारखं ना की दुसरा करतोय किंवा दुसऱ्याला पैसे भेटतात म्हणून मी करीन तर बिलकुल येऊ नका त्यांच्यासाठी क्षेत्रच नाही आहे ऋषी ज्यांना खरोखरच काहीतरी करून दाखवायची जिद्द आहे ना त्यांनीच या क्षेत्रात यावं मग त्यासाठी ना शिक्षणाची अट आहे ना वयाची अट आहे ना कोणत्याही जाती धर्माची अट आहे हे सर्वांसाठी मोकळं आहे पण ह्या सगळ्यासाठी काही स्टेप्स असतात म्हणजे उदाहरणतः तुम्ही पहिली त्या त्या विषयातली एखादी सिडी घ्या सिडीनी काय होतं एक ज्या ज्या विषयाच्या डीव्हीडी आहेत ना त्यातून तुम्हाला त्या विषयाची श्रीमंती समजते ती किती खोल आहे आणि किती सोपी आहे त्याच्यानंतर तुम्ही एखाद्या कार्यशाळेत या कार्यशाळेत तुमचं पेटवण्याचं काम होतं तुम्हाला दिसतात की अरे आपल्या बरोबरच्याच किंवा आपल्याही क्षमतेपेक्षा कमी लोक कशा पद्धतीत शेती शेतीपूरक व्यवसायात लाखो रुपये कमवत आहेत आणि त्याच्यानंतर तिसरा टप्पा असतो की तुम्ही एखाद्या प्रॅक्टिकल अभ्यास जाऊ आणि हे झाल्यानंतर 
खरी गरज असते सुरुवात करायची आणि सुरुवात खरी गरज असते सुरुवात करण्याची आणि त्यातनं तुम्ही खऱ्या अर्थानं स्वतःला ओळखायचं आणि पुढे पाऊल टाकायची गरज असते मित्रांनो सुवर्ण कोकणच्या चळवळीत येण्यासाठी स्क्रीनवर नंबर दिसत आहेत त्या नंबरला एकदा संपर्क करा आणि यानंतरची असणारी कार्यशाळा यानंतरचे असणारे अभ्यास दौरे आणि तुम्हाला आवडत्या विषयाची डिबिड या सगळ्याबद्दल मार्गदर्शन जाणून घ्या परत या ठिकाणी आलात खूप सुंदर माहिती दिलीत आभार चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़